అందరికి నమస్తే అండి వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ వీడియో ఏంటంటే మనకి ఏపీఎస్ నుంచి ఒక ఇంపార్టెంట్ అప్డేట్ ఎస్పెషల్లీ ఇదేంటంటే మనకి ఏపీలో ఉన్నటువంటి డిఫరెంట్ స్టేట్ యూనివర్సిటీస్ సుమారు ఎయిటీన్ యూనివర్సిటీస్ సంబంధించి ప్రజెంట్ అప్లికేషన్ ప్రాసెస్ అయితే కంటిన్యూ అవుతుంది సో ఈ అప్లికేషన్ ప్రాసెస్ ఇంకా మనకు ఈ నవంబర్ ట్వంటీ వరకు అయితే ఇవ్వడం జరిగింది బట్ అట్ ద సేమ్ టైం ఏంటంటే మనకు దీనికి సంబంధించి ఒక గెజిట్ కూడా రిలీజ్ చేశారు అది ఏపీఎస్సీకి పర్మిషన్స్ అనేవి మనకు గవర్నమెంట్ నుంచి ఇవ్వడము సో అది కూడా ఏంటంటే మనకు షార్ట్ జస్ట్ మనకు ఏంటంటే లైక్ ఒక టూ డేస్ బ్యాకే ఇచ్చారనమాట సో ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఏంటంటే మనకు చూసినప్పుడు వెబ్ నోటీస్ ఫర్ అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్స్ ఇన్ వేరియస్ యూనివర్సిటీస్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అనేసి మెన్షన్ చేస్తూ ఎగ్జామినేషన్స్ తగినట్టు షెడ్యూల్ అనేది కూడా రిలీజ్ చేసినట్టు ఇక్కడ క్లియర్గా అయితే చెప్పడం జరిగింది సో ఇక్కడ ఏంటంటే అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్స్కి వేరియస్ యూనివర్సిటీలో ఉన్నటువంటి అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్స్కి ఉన్నటువంటి ఎగ్జామ్ నోటిఫికేషన్ సంబంధించి ఇక్కడ మనకు డీటెయిల్డ్గా చెప్తూ ఇక్కడ ఏంటంటే సెవెంటీన్ లెవెన్ మనకు ఎగ్జామ్స్కి సంబంధించి సెవెంటీన్ నవంబరు మనకు అప్డేట్ అయితే రావడం జరిగింది ఒకసారి చూస్తున్నాం దాన్ని సో ఈ వెబ్ నోటీస్లో ఏముందంటే మనకు చూసినప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ టెంటేటివ్ షెడ్యూల్ ఫర్ రిటర్న్ టెస్ట్ కంప్యూటర్ బేస్డ్ టెస్ట్ ఫర్ రిక్రూట్మెంట్ టు ద పోస్ట్ ఆఫ్ అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్స్ ఇన్ వేరియస్ యూనివర్సిటీస్ అన్నమాట సో బేసిక్గా ఏంటంటే దీనికి షెడ్యూల్ అనేది మనకు అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్స్కి షెడ్యూల్ అనేది ఎయిటీన్త్ డిసెంబర్ నుంచి ట్వంటీ థర్డ్ డిసెంబర్ వరకు అని చెప్పడం జరిగింది సో దీంట్లో ఏంటంటే మనకు టైం అనేది చాలా తక్కువగా ఉంది అట్ ద సేమ్ టైం ఇంకొక పాయింట్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఎయిటీన్త్ టు ట్వంటీ సెకండ్ అన్నారు బట్ ఇక్కడ ఇంకొక థింగ్ ఏంటంటే మనకు ఈ పర్టికులర్ సబ్జెక్ట్ వచ్చేసరికి ఆర్కియాలజీ అండ్ బయోసైన్సెస్కి అయితే ఫిఫ్త్ జనవరి అన్నమాట సో మరి ఇంకా రిమైనింగ్ సబ్జెక్ట్ వైజ్ ఉన్నటువంటి షెడ్యూల్స్ అనేవి ఇన్ డ్యూ కోర్స్ అయితే ఇంటిమేట్ చేస్తారనేది ఇక్కడ చెప్పడం జరిగింది సో దీన్ని బట్టి ఏంటంటే మనకు ఇక్కడ ప్రజెంట్ ఉన్నటువంటి దీని ప్రకారం మనకు ఎయిటీన్త్ నుంచి ట్వంటీ థర్డ్ వరకు షెడ్యూల్ అయితే మెజారిటీ ఆఫ్ ది సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయని అయితే ఒక క్లారిటీ వస్తుంది బట్ ఇంకా కొన్ని మనకు లెక్చరర్ ఇవన్నీ కూడా ఉన్నాయి కాబట్టి వీడికి సపరేట్ షెడ్యూల్స్ ఇస్తారా లేదంటే దీనికి అవి మీ ట్వంటీ థర్డ్ తర్వాత ఉంటాయి అవి ఏంటని అయితే ఇక్కడ మనకు చెప్పలేదు బట్ అది అది కూడా మనకు అప్డేట్ అయితే వస్తుంది అట్ ద సేమ్ టైం ఏంటంటే ఇంత తక్కువ షార్ట్ టైంలో మనకు ఎలా అనేది ఏంటంటే చాలామందికి ఏంటంటే టైమింగ్ తక్కువగా ఉంది ఇంకా అప్లై చేస్తున్నాము అప్లై చేయడానికి టైం లేదు ఇలాంటి వరి అయితే ఉంటుంది బట్ ఏంటంటే నేను చెప్పేది లైక్ ఎస్ సో ఇంత తక్కువ టైం ఉన్నా కానీ మనము ఏంటంటే నంబర్ ఆఫ్ థింగ్స్ని మనకు స్క్రీనింగ్ లెవెలే కాబట్టి సో ప్రాక్టీస్ అనేది చేస్తూ ఉండండి ద సేమ్ టైం ఏంటంటే నేను కింద మీకు డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో లింక్ కూడా ఇస్తాను సో మాక్ టెస్ట్లు అనేవి ఉన్నాయి సో ఈ మాక్ టెస్ట్లు అనేవి మీకు ఉన్నటువంటి మీ రెస్పెక్టివ్ ఇంజనీరింగ్ సబ్జెక్ట్ కావచ్చు లేదంటే సైన్స్ కావచ్చు ఆర్ట్స్ కావచ్చు వాటికి సంబంధించి మీరు ఏవైతే గేట్ ఎగ్జామ్స్ కానీ లేదంటే సిఎస్ఆర్ నెట్ ఎగ్జామ్స్ కానీ లేదా యూజీసీ నెట్ ఎగ్జామ్స్ కానీ ఇలా రాస్తుంటారు కదా సో వాటికి సిలబస్ బేస్డ్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఆ సిలబస్లో అంతే ఇంత షార్ట్ స్పాన్ ఆఫ్ టైంలో మోస్ట్లీ మాక్ టెస్ట్ అనేవి ఎవరు కూడా ఈ పర్టికులర్ వన్ ఫిఫ్టీ క్వశ్చన్స్కి లైక్ వన్ ఫిఫ్టీ క్వశ్చన్స్ విత్ ఉన్నటువంటి మనకు త్రీ అవర్స్ డ్యూరేషన్ లైక్ వన్ ఫిఫ్టీ క్వశ్చన్స్ అనే విధంగా మనకు మెజారిటీ ఆఫ్ ది థింగ్స్ అనేవి అవైలబిలిటీ ఉండవు బట్ ఏంటంటే నేను చెప్పేది లైక్ ఈ సేమ్ సిలబస్ఏ కాబట్టి లైక్ సిఎస్ఆర్ లేదంటే గేటు దీనికి తగినట్టు ఏవైతే ఉన్నాయో అవే మీకు సిలబస్ కాబట్టి సో ఆ లెవెల్లో మీరు ఉన్నటువంటి ప్రాక్టీస్ టెస్ట్లను ప్రైవేస్గా ఉన్నటువంటి ప్రాక్టీస్ టెస్ట్లను ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటే సరిపోద్ది కాబట్టి దీనికి ఉన్నటువంటి కింద డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో మీరు డీటెయిల్స్ అనేవి మీకు ఆల్రెడీ వెబ్ నేను యాప్ యాజ్ వెల్ యాజ్ వెబ్సైట్ బోత్ డీటెయిల్స్ అనేవి ఇస్తాను మీరు ఒకసారి ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి అట్ ద సేమ్ టైం ఏంటంటే ఇక్కడ కొన్ని థింగ్స్ అనేవి ఇంకా కొన్ని మనకు గవర్నమెంట్ నుంచి ప్రజెంట్ కొంతమంది ఈవెన్ కోర్టులో కేసెస్ కూడా వేస్తున్నారు సో దీనికి తగినట్టు కూడా కొన్ని మరి ఎగ్జామ్ మరి పోస్ట్ పోన్ అవుతుందా లేదంటే ఇదే డేట్స్ ఉంటాయి అనేది అయితే ప్రజెంట్ మనకు తెలియదు బట్ మోస్ట్లీ అది ప్రజెంట్ ఈవెన్ ఈ అప్లికేషన్ ప్రాసెస్కి ఈవెన్ అప్లికేషన్ ప్రాసెస్ నవంబర్ ట్వంటీ వరకు ఉన్నదాన్ని ఈవెన్ అది ఎక్స్టెన్షన్ కూడా ఒక మనకు అప్డేట్స్ అనేవి ఈవెన్ త్రూ కోర్ట్ ద్వారా వచ్చినట్టు మనకు ఇక్కడ అర్థమవుతుం
సవాల్ చేస్తూ దాఖలైనటువంటి వైద్యాలపై హైకోర్టు స్పందిస్తూ విచారణను డిసెంబర్ ఫోర్కి అయితే వాయిదా వేసింది సో అప్పటి వరకు ఏంటంటే ఈ ఆన్లైన్ విధానంలో ఈ అప్లికేషన్ ప్రాసెస్ అనేది తీసుకు తీసుకోవాలి సో తీసుకోవచ్చు దానివల్ల ఇబ్బంది ఏం లేదు కానీ ఏంటంటే ఈ ప్రొవిజనల్ ప్రొవిజనల్ లిస్ట్ని ఫైనలైజ్ చేసే దాంట్లో మాత్రం ఎటువంటి థింగ్స్ అనేవి అయితే చేపట్టద్దండి అనేసి హైకోర్టుకు హైకోర్టు నుండి గవర్నమెంట్కి వచ్చినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ అనమాట సో దీన్ని బట్టి ఏంటంటే డిసెంబర్ ఫోర్త్ వరకు అయితే ఈ ప్రాసెస్ అనేది అప్లికేషన్ ప్రాసెస్ అనేది ఎక్స్టెన్షన్ అయితే ఏమవుతుంది బట్ ఏంటంటే ఇంకొన్ని కే ఇంకొన్ని లైక్ ఇది ఒక కోర్టు కేసు సంబంధించింది అనమాట సో ఇంకొన్ని అంటే ఒక యూనివర్సిటీ సంబంధించి ఇంకొన్ని యూనివర్సిటీకి ఏంటంటే వేరే డేట్స్ కూడా మెన్షన్ చేశారు సో ఆ డేట్స్లో కూడా ఏంటంటే మనకు అది నవంబర్ మనకు ట్వంటీ సెవెన్ అని కూడా మెన్షన్ చేశారు బట్ ఏంటంటే నవంబర్ ట్వంటీ సెవెన్ తర్వాత మళ్ళీ ఆ యూనివర్సిటీస్ మళ్ళీ ఎక్స్టెన్షన్ ఉంటుందా లేదని తెలియదు బట్ ఇక్కడ థింగ్స్ బట్ ఏంటంటే మనకు ఈ ఆన్లైన్లో లైక్ ఎనేబులింగ్ అనేది అన్ని యూనివర్సిటీకి కామన్గా ఉంటుంది కాబట్టి మోస్ట్లీ డిసెంబర్ ఫోర్త్ వరకే ఉండే అవకాశం అయితే ఉంది అనేది మనకి ఇక్కడ కొంత అర్థం చేసుకోవచ్చు అట్ ద సేమ్ టైం ఇంకొక థింగ్ ఏంటంటే ఇక్కడ అసలు మనకేంటంటే రూల్ ఆఫ్ రిజర్వేషన్స్కు అలాగే మనకేంటంటే ఈ జీవో నెంబర్ నైన్టీని బేస్ అంటే మనకి జీవో నెంబర్ నైన్టీన్ రద్దు చేయాలి అనేది ఇక్కడ మెయిన్ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి కోర్టులో ఉన్నటువంటి వాదన సో దీనికి సంబంధించి ఇంకా చాలామంది డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ యూనివర్సిటీస్కు కూడా దీనికి కోర్టులో అయితే ఈ దీనికి సంబంధించి పిటిషన్స్ అనేవి రెడ్ పిటిషన్స్ అనేవి వేశారు సో ఇవి దీనికి సంబంధించినటువంటిది బట్ ఎనీవే యాక్చువల్గా మనము వాట్ యూ హ్యావ్ టు ఫీల్ దట్ ఎస్ టైం అనేది తక్కువగా ఉంది కాబట్టి సో ప్రిపరేషన్ అనేది కంటిన్యూ చేస్తూ అట్ ద సేమ్ టైం అప్లికేషన్ ప్రాసెస్ అనేది మనకు ఈ వెబ్సైట్లో వచ్చేటటువంటి అప్డేట్స్ని బట్టి మీరు మన యాప్షీలో వచ్చేటటువంటి అప్డేట్స్ని బట్టి మీరు ఫాలో అవుతూ అట్ ద సేమ్ టైం ఏంటంటే మీరు థింగ్స్ అనేవి ప్రిపేర్ అవుతూ ఉండండి మరిన్ని అప్డేట్స్ మన ఛానల్లో ఉంటాయి అలాగే మనకి ఏంటంటే మాక్ టెస్ట్లు ఎవరైతే తక్కువ టైం ఉంది కాబట్టి మాక్ టెస్ట్లు కావాలనుకుంటారో వాళ్ళందరూ ఒకసారి నేను ఇచ్చినటువంటి డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో ఉన్నటువంటి సో ఈవెన్ ఆండ్రాయిడ్ యాప్ లింక్ కావచ్చు అదర్వైజ్ ఈవెన్ యూ కెన్ సే దట్ ఈ వెబ్సైట్లో వెబ్సైట్ లింక్స్ కూడా ఇస్తాను అన్ని మోస్ట్లీ అన్ని సబ్జెక్ట్స్కి అవైలబిలిటీ ఉన్నాయి సో కాబట్టి ఏంటంటే థింగ్స్ అన్నీ కూడా అవి మీరు యాజ్ పర్ సిఎస్ఆర్ కానీ లేదా గేట్ లేదా ఈవెన్ యూజీసీ నెట్టు ఈ సిలబస్ బేస్డ్ ఉన్నాయి కాబట్టి సో ఇట్ విల్ బి వెరీ యూస్ఫుల్ టు యూ సో ఒకసారి మాక్ టెస్ట్ అనేవి ప్రాక్టీస్ చేస్తే సో దట్ మీ అందరికి కూడా బెనిఫిట్ అయితే అవుతుంది సో ఇది యాక్చువల్గా మనకు ఉన్నటువంటి ఇంపార్టెంట్ అప్డేట్ అనమాట సో ఇదే ఇక్కడ మనకు క్లియర్గా మెన్షన్ చేశారు వెబ్ నోటీస్ ఫర్ అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్స్ ఇన్ వేరియస్ యూనివర్సిటీస్ సో ఇది సెవెంటీన్ లెవెనే వచ్చింది కాబట్టి దీనికి సంబంధించి ఏమన్నారంటే లైక్ సో ఎయిటీన్త్ నుంచి ఇరవై మూడు వరకు మనకు అప్లికేషన్ మనకి ఎగ్జామ్స్ అనేవి ఉంటాయి అనేది టెంటిటివ్ అనమాట సో ఇది ఫైనల్ అన్న అంటే సో డిపెండ్స్ సో డిపెండ్స్ ఆన్ ది కోర్ట్ డైరెక్షన్స్ ఏమైనా అవసరం అయితే ఒకవేళ మారవచ్చు రైట్ సో బట్ ప్రిపరేషన్ అయితే కాన్స్టెంట్గా ప్రిపేర్ అవుతుండి థ్యాంక్ యూ